Gibt es zu viele Linux-Distributionen? Ja, die wird von verschiedenen Menschen verschieden beantwortet. Das ist auch klar, da hat jeder seine eigene Meinung. Computeranwender, die ihre Distro gefunden haben, die finden dann plötzlich alles andere als nicht notwendig. Also der überzeugte Ubuntu-Nutzer, der sagt, alles andere braucht es nicht. Der Arch-Nutzer sieht das ganz genauso, der sagt, Außer Rolling Release, das ist ja alles Quatsch. Wozu soll das denn gut sein? Und davon, denke ich, müssen wir uns ein bisschen lösen. Also ich bin ja überzeugter Debian-Nutzer. Und jetzt könnte ich hergehen und könnte sagen, diese ganzen Derivate, MX Linux, was ja sehr beliebt ist, Sparky Linux, LMDE von Linux Mint, das ist ja alles Quatsch. Denn das kannst du ja mit Debian auch erreichen, wie man bei mir sieht. Ich komme ja auch mit Debian zurecht. Warum braucht ihr jetzt ein MX Linux? Ja, und das ist genau falsch, wenn man so denkt. Denn wenn ich mit Debian zurechtkomme, dann heißt das noch lange nicht, dass ein anderer auch damit zurechtkommt. Das hat nichts damit zu tun, dass sich jemand dann nicht so auskennen würde oder dass er da Hilfe braucht, weil so wird das ja oft interpretiert, dass ein Derivat nur für die Leute da ist, die einfach schlicht und ergreifend keine Ahnung haben. Also es hieß ja auch immer, Ubuntu ist für die Leute, die zu faul sind, um Debian zu installieren. Dieser Satz ist aber genauso falsch wie unüberlegt. Denn Ubuntu ist nicht Debian und Debian ist nicht Ubuntu. Und es gab schon Gründe, warum es Ubuntu gab und warum Ubuntu auch sehr viele Anhänger gefunden hat. Natürlich ist Debian die Mutter, das ist klar. Und ohne Debian gibt es kein Ubuntu und erst recht kein Linux Mint, weil Linux Mint ja wiederum auf Ubuntu basiert. Und jetzt kommen wir zur Vielfalt der Linux-Distributionen und zu der Frage, warum gibt es denn eigentlich so viele und braucht die tatsächlich? Also diese Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten, das kann ich gleich mal sagen. Also zunächst mal, warum gibt es überhaupt so viele Linux-Distributionen? Es sind Hunderte, die momentan da draußen unterwegs sind. Und da wird sich ein Windows-Nutzer oder ein Mac OS-Nutzer fragen, wo kommen denn diese Distributionen alle her und wer pflegt die und warum gibt es die überhaupt? Ja, und da sind wir beim Thema Open Source. Open Source heißt, dass der Quellcode offen ist. Und das bedeutet, jeder kann damit etwas anstellen, was er für richtig findet. Wenn jemand eine Vision hat, weil er denkt, das ist ja schön und gut, was ich da vorgesetzt bekomme, aber ich weiß es noch besser. Ich kann da etwas machen, was das Ganze verbessert. Also nehmen wir mal Mutterdistributionen. Da wären die klassischen natürlich Debian oder Arch Linux. Nehmen wir mal die zwei, es gibt noch viel mehr. Also darüber gibt es ja nichts. Arch ist Ebene 1, Debian ist auch Ebene 1. Debian basiert auf Nix und Arch Linux basiert auch auf Nix. Die beiden Konzepte sind sehr, sehr unterschiedlich. Das eine ist Rolling Release und das andere ist Stable, Stabil, wie immer man das auch nennen mag. Und jetzt gibt es von diesen beiden Mutterdistributionen Derivate. Und Derivat bedeutet nichts anderes. Man schnappt sich die Mutterdistribution und verwandelt die in etwas. Und das kann jetzt ganz verschieden sein, was dabei rauskommt. Man hat zum Beispiel bei Debian festgestellt, es kann schwierig sein, weil keine proprietären Treiber mit installiert werden. Das kann man zwar alles im Nachhinein noch machen, aber einfach so ISO nehmen, zack, installieren und dann kann man sich darauf verlassen, dass das WLAN funktioniert. Das ist unter Umständen bei Debian nicht gegeben. Und deswegen gab es dann eben Distributionen, die haben gesagt, wir machen es dem Nutzer ein bisschen einfacher. Wir installieren bestimmte Treiber schon vor oder beziehungsweise der Nutzer hat die Möglichkeit, mit einem Haken, den er bei der Installation setzt, das mit zu installieren. Und dann kann man davon ausgehen, dass das WLAN eben funktioniert. Ist nur ein Beispiel. Und damit sage ich nicht, dass bei Debian kein WLAN geht, denn das kommt ja wieder auf die Hardware an. 
Bei anderen ist es zum Beispiel so, bei Arch Linux, da ist ja die Installation relativ kompliziert, zumindest für einen Neueinsteiger und für jemanden, der einfach nur mal seinen Computer nutzen möchte. Da muss man ein paar Schritte in der Kommandozeile gehen und dann hat man gesagt, ja, das Rolling Release Prinzip, das ist ja schön und gut, das wollen wir haben, aber wir wollen den Nutzer die Möglichkeit geben, dass er das einfacher installiert. Und zwar mit einem Installer, der wie bei Ubuntu beispielsweise ist, wo man Fenster hat und da steht dann, dass man hier den Namen und sein Passwort eintragen muss. Und auf der nächsten Seite steht dann, dass man seine Zeitzone eingeben muss. Das ist bei Arch Linux natürlich nicht der Fall. Da muss man den Befehl entsprechend eingeben. Geht auch, wenn man sich auskennt. Aber wenn man sich nicht auskennt, eben nicht. So entsteht das erste Derivat. Da hat jemand eine Vision, weil er denkt, das ist besser. Und jetzt kommt es darauf an, ob die Nutzer auch der Meinung sind, dass das besser ist. Und das ist ja nicht immer gesagt. Es gibt sehr viele Distributionen, die schon lange nicht mehr existent sind. Sei es, dass die Nutzer das doch nicht wollten, was sich die Entwickler so vorgestellt haben. Oder die Entwickler hatten einfach keine Zeit mehr, das weiter zu verfolgen. Weil je tiefer man in der Ebene geht, umso weniger Manpower ist in der Regel da. Das heißt, bei einer Distribution wie Debian oder Arch Linux oder auch Ubuntu noch, da sind entsprechende Leute da, die was machen können. Die werden teilweise auch bezahlt dafür, weil das teilweise auch dann kommerzialisiert ist. Je tiefer man geht in dieser Ebene, umso weniger Leute arbeiten dafür. Teilweise gibt es Distributionen, die entwickelt nur ein einziger. Wenn dieser einzige Entwickler ausfällt, dann gibt es die Distribution nicht mehr, außer es springt jemand ein. Und da unterscheidet sich eben jetzt das Ganze. Wie viele Ebenen sind sinnvoll? Und es gibt auch Distributionen, die unterscheiden sich von der Mutterdistribution fast gar nicht, außer dass sie vielleicht ein anderes Design haben. Da schauen dann die Symbole anders aus und das war's. Mehr ist es nicht. Da stellt sich natürlich schon die Frage, kann man nicht auch bei der Mutterdistribution diese Symbole einfach einfügen und dann hat man auch dasselbe. Bei Debian ist es beispielsweise so, dass es ja auch Testing gibt und auch SID, also auch eine Rolling Release Variante. Und dann gibt es eben Derivate von Debian, die teilweise die, diese Pakete von Testing und auch von SID schon mit einbauen. Das heißt, da gibt es einen Software-Installer, da kann man dann das Ganze selber installieren. Aber es wird wiederum dem Nutzer vereinfacht, dass er da rankommt. Bei Debian geht es auch. Also man kann letztendlich beim reinen Debian alles machen, was man auch bei MX machen kann. Was sich ein bisschen vielleicht schwieriger gestaltet, wenn man Zugriff haben möchte auf die MX-Paketquellen, die also von MX selber gestaltet und betreut werden. Aber auch das ist möglich, wenn man sich ein bisschen auskennt. Aber da muss ich zugestehen, da kann man natürlich sagen, man kann diese Paketquellen einbauen, aber ohne MX gäbe es ja diese Paketquellen gar nicht. Insofern kann man nicht sagen, das ist überflüssig, denn das Entwicklerteam von MX hat diese Paketquellen ja gemacht. Und so ist es dann auch mit Linux Mint beispielsweise. Die haben den Cinnamon Desktop entworfen. Und der Cinnamon Desktop, der ist mittlerweile auch in anderen Distributionen erhältlich. Man kann Cinnamon unter Arch Linux installieren. Und da könnte man sagen, ja, dann brauchen wir doch das Linux Mint nicht mehr. Doch, das brauchen wir schon, weil Linux Mint die Entwickler vom Cinnamon Desktop sind. Und wenn die das nicht machen würden für ihre eigene Distribution, dann könnte ich logischerweise auch kein Cinnamon in Arch Linux oder in Debian oder in SUSE installieren. Und so befruchtet sich das dann doch irgendwie gegenseitig, in dem Fall, in dem etwas erfolgreich ist. So wie bei Cinnamon oder so wie bei MX Linux oder auch so wie bei Manjaro, den Installer. Pemac, den kann man auch bei Arch Linux einbauen, das ist kein Problem. Wenn man das Ganze mal installiert hat, dann kann man sich dadurch das vereinfachen und sozusagen an Manjaro anpassen, wenn man das haben möchte. Und ich möchte jetzt nicht die Frage diskutieren, ob Pemac sinnvoll, gut, schlecht oder sonst was ist, denn das ist nicht das Thema. Die Frage, ob jetzt zu viel 
Distributionen gibt, die beantwortet sich letztendlich von ganz alleine. Denn alles, was überlebt, hat seinen Sinn. Denn dann gibt es anscheinend Nutzer. Denn niemand, der eine Distribution entwickelt, wird das Ganze für zwei oder drei Nutzer machen. Denn man sieht ja die Downloadzahlen, man sieht vielleicht auch, was sich in einem entsprechenden Forum tut. Und wenn da gar nichts passiert, dann gibt es diese Distro nicht mehr. Auf der anderen Seite Distributionen, die von vielen Menschen heruntergeladen werden und auch benutzt werden, so wie das zum Beispiel bei Manjaro der Fall ist oder auch bei MX Linux. Ja, die haben natürlich ihre Berechtigung. Da kann ja nicht jemand, der reines Arch Linux benutzt, einfach sagen, Manjaro ist überflüssig. Er nutzt Arch Linux und ein anderer nutzt Manjaro und somit hat es seine Berechtigung. Es kann ja auch nicht jemand, der ein VW hat, zu jemandem, der ein Ford fährt, sagen, deine ganze Automarke ist überflüssig, denn du könntest ja auch am VW fahren. Ja, was will ich jetzt eigentlich damit sagen? Wir sollten als Linux-Nutzer anerkennen, dass die große Stärke von Linux ist, dass es diese Vielfalt gibt. Und die Vielfalt gibt es deswegen, weil der Quellcode frei ist. Und deswegen darf man machen, was man will. Diese Vielfältigkeit hat man nicht bei Microsoft oder bei Apple. Warum nicht? Weil da eben nichts frei ist, weil da von oben vorgeschrieben wird, wie ein Windows auszusehen hat. Und da kann ich jetzt jemand daherkommen und kann sagen, ich definiere jetzt das Windows neu, denn ich habe da eine klasse Idee. Das geht nicht. Und bei Apple ist es ganz genauso. Und hier bei Linux geht das. Und da sollten wir dankbar sein. Und wenn wir mit Debian oder mit Arch oder mit Ubuntu zufrieden sind, dann ist es schön und gut. Und wenn jemand mit einer Distribution der Ebene 5 zufrieden ist, eine Distribution, die außer ihm selbst kein Mensch kennt, dann ist es auch gut. Und dann werden wir ja sehen, ob diese Distribution in zwei Jahren noch lebt oder nicht mehr. Mich interessiert natürlich, was ihr dazu zu sagen habt. Und natürlich weise ich wieder auf eins meiner Bücher hin, das Linux Terminal haben Buch, genauso die Schnellanleitungen, die mir wirklich viel Spaß gemacht haben zum Verfassen. Ich freue mich auch über die wirklich sehr gute Resonanz auf diese Bücher und deswegen habe ich auch immer wieder weitergeschrieben und weitergemacht mit diesen Projekten. Macht's gut und ciao!